Berawal cekcok adu mulut, seorang pria asal Kabupaten Tangerang tega menghabisi korban bernama Andi yang tidak lain merupakan saudara dari kekasihnya. Kejadian tragis ini berlangsung di sebuah gudang penyimpanan aksesoris telepon genggam tempat pelaku bekerja. Nasib tragis dialami Andi. Nyawanya melayang akibat dibunuh seorang pria kekasih dari sang wanita yang tak lain saudara korban. Pembunuhan terjadi Jumat malam di sebuah gudang tempat pelaku bekerja di Jalan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten. Diduga pembunuhan tersebut telah terbelakangi masalah pertanggungjawaban terkait hubungan asmara pelaku Rasid dan wanita saudara korban yang meminta untuk dinikahi. Keduanya terlibat cekcok, pelaku naik pitam hingga menikam korban dengan senjata tajam. Sebagai security, security di, di kejadian uh, lokasi, ah, di tempat lokasi ini. Ah. Ini tempat apa sih pak? Ini tempat uh, penggunaan penyimpanan barang, uh, barang uh, aksesoris kayak pameran, uh. pameran Samsung atau konter. Polisi kini tengah menyelidiki kasus pembunuhan ini. Untuk sementara tim kami masih melakukan penyelidikan dan olah TKP uh. untuk Sosi. menyimpulkan. Uh, apa yang sebenarnya terjadi. Kursi saksi masih kami e, dalami, ada beberapa orang saksi, hmm. sehingga kami bisa, belum bisa memberikan keterangan apapun terkait peristiwa tersebut. Dari hasil OTKP sementara, ada barang bukti yang dalamnya? E, itu masih kami dalami, barang bukti yang ada. Jenazah korban kini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, untuk keperluan penyidikan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainyus melaporkan. Diduga karena mengantuk seorang supir mobil di Jember, Jawa Timur mengalami kecelakaan dan menabrak enam rumah warga. Tiga orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil sedan yang dikemudikan Pujianto warga Kalisat, Jember, Jawa Timur ini ringsek setelah kendaraan yang dikemudikannya menabrak enam rumah warga di Jalan Raya Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi saat mobil sedan melaju dari arah Bondowoso seketika menghantam rumah yang ada di tepi jalan. Beberapa bagian depan rumah hancur dan melukai penghuni rumah. Ada berapa rumah Pak yang ditabrak? Ya ini, dari punya saya, satu, dua, tiga, empat itu, sampai dulu enam paling. Empat ya? Enam rumah, ya enam. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dan memeriksa Pujiono di posek Patrang, Jember. Kepada polisi, sopir mengaku mengantuk saat mengendarai kendaraannya. Itu memang tidak uh, sadar ya? Tuh. Tuh, Pak. Oh, Tuh, Pak. Tiap hari lewat situ sebenarnya? Tiap hari. Cara ke tempat jualannya itu. Oh. Tadi sama siapa, Pak? Hmm. Sendiri, Pak. Akibat kecelakaan ini, arus kendaraan di lokasi sempat tersendat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, AINews melaporkan.